नेक्स्ट वर्क इज कूली आप सभी ने इसका नाम सुना होगा कूली इस पे एक फिल्म भी बनी हुई है सो कूली द वर्क कूली वॉज पब्लिश्ड इन 1936 थर्टी सिक्स देर इज ऑल्सो अ मूवी इन हिंदी मूवी ऑन कूली द मेन करेक्टर ऑफ दिस वर्क इज मुन्नू एंड ही इज़ अ ऑफन बॉय ऑफन मीन्स अनाथ लड़का होता है एंड ही इज़ फोर्टीन ईयर्स ओल्ड दिस वर्क डील्स विद पॉवर्टी एक्सप्लाइटेशन ओके एंड इट इज़ सेटअप इन कांगड़ा हिल्स कांगड़ा हिल्स में सेट की हुई है इसमें दिखाया गया कि फैक्ट्री वर्कर्स की सिचुएशन कैसी होती है कैसे वो रहते हैं कैसे उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है द रिक्शा पुलर्स जो रिक्शा चलाते हैं और कैसे जो लड़का है वो टी से उसकी डेथ हो जाती है सो so, 1972 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था किसको मुल्क राजनंद को आपको ये पता है ओके okay, और आपको पहले भी बताया हुआ है अगेन आई एम सेइंग कि ये जो अवार्ड होता है वो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए नहीं होता ऑल ओवर अचीवमेंट के लिए होता है नेक्स्ट वर्क इज टू लीव्स एंड अ बर्ड इट वाज पब्लिश्ड इन 1937 एंड इसका मेन करेक्टर जो होता है वो गंगू होता है एंड ही इज़ अ पीजेंट एक किसान होता है इट शोज White man shows himself socially superior than Indian. We know कि जो white man हैं वो अपने आप को Indian से superior मानते हैं उनको mistreat करते हैं जो Gangu है वो क्या है एक बहुत ही unhygienic conditions में रहता है क्योंकि वो एक Indian है and white man doesn't bother about that. Okay? Next work is The Village, published in 1939. Across the Black Water, published in 1940, Sword and the Sickle, 1942. Very very important, most important, one of the most important, I can say, it is a trilogy. It is a trilogy by Mulk Rajanand. ये जो तीन work हैं अपने आप में ये आप अपने connected हैं and that's why it is known as trilogy. तो आप trilogy अगर पूछें वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि trilogy by मुल्क राजनंद चार बुक्स के नाम दे देंगे और आपको एक एलिमिनेट करना होगा कि कौन सी बुक जो है उनकी ट्रायोलॉजी का पार्ट नहीं है सो द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर स्वॉड एंड द सिकल जो विलेज है द विलेज मूवी है मतलब वर्क है उसमें जो हीरो है वो लाल सिंह है और वो क्या है वो आवाज़ उठाता है अपनी रेज वॉइस अगेंस्ट ए बुराइयों के खिलाफ नेक्स्ट इज अक्रॉस द ब्लैक वाटर इसमें जो हीरो है वो लालू है वो एक इनोसेंट पीजेंट है और जो वो फैमिली है पीजेंट की वो उसको अपनी लैंड से निकाल दिया जाता है ही वॉन्ट्स टू बी ए स्पाई इन इंडियन आर्मी वो एक स्पाई बनना चाहता है इंडियन आर्मी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ खिलाफ लड़ना चाहता है बट उसका ये ड्रीम पूरा नहीं होता ठीक है नेक्स्ट ओनली इंडियन वर्क टू रिप्रेजेंट वर्ल्ड वॉर वन जो अक्रॉस द ब्लैक वाटर ये वर्क है ये सिर्फ यही एक वर्क है अपनी इंडियन वर्क सिर्फ यही इंडियन वर्क है एक जिसमें वर्ल्ड वॉर वन का जिक्र आया है स्वॉड एंड द सिकल सिकल इसके बारे में आपने क्या याद रखना है कि जो ये टाइटल है स्वॉड एंड सिकल ये जो जॉर्ज ऑरवेल की वर्क है एनिमल फार्म उसमें से लिया गया है जॉर्ज एल ऑरवेल की जो वर्क है एनिमल फार्म उसमें से स्वॉड एंड द सिकल का टाइटल लिया गया है नेक्स्ट इज द बिग हार्ट 1945 इट वाज पब्लिश्ड इन 1945 द बिग हार्ट This was written in stream and consciousness. Stream and consciousness very very important. ये एक philosophy की field है और इसी पे जो based है the big heart. It is a conflict between modern and traditional machines. So there is a conflict, there is a tug of war between modern and traditional machines. कि कौन सी मशीन ज़्यादा बेटर है मॉडर्न या ट्रडिशनल दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं इसको जो हीरो है वो है अनंत एंड ही इज इन फेवर ऑफ मशीन हीरो जो अनंत है वो कहता है कि मशीन्स होनी चाहिए बट बैलेंस 
दैम बैलेंस दैम मीन्स कि इतनी मशीन्स भी ना हों कि लोगों को काम लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही ख़त्म हो जाए बट इतनी मशीन्स हों कि लोगों का काम आसान हो जाए नेक्स्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी बाय मुल्कराज अनंत इट हैज़ सेवन पार्ट्स सेवन पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट एक एज के साथ रिलेटेड है डील करता है इट डील्स विद सेवन एजेस ऑफ मैन बट अनकम्प्लीटेड मीन्स दिस कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी इज अनकम्प्लीटेड वर्क बिकॉज ही इज ओनली ही वॉज ओनली एबल टू कम्प्लीट फोर पार्ट्स and other three parts are not completed by him so it is a incomplete work first part deals with seven summer first part is seven summer and first part was written in 1970 1951 and it deals with first seven years of life uske jo mulk rajanand ke zindagi ke pehle 7 saal hain first part mein uske bare mein bataya gaya hai second is morning phase 1968 it deals with childhood to adolescence matlab mulk rajanand ki childhood to adolescence age ke bare mein zikr hai aur iske baad inko sahitya academy award bhi mila tha next is confession of lover 1976 it deals with love affairs patriotic feeling nationalistic feelings of mulk raj anand fourth part is bubbles लास्ट ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि उसके बाद जो थ्री पार्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे इट इज़ अबाउट फाइव ईयर्स एज स्कॉलर मतलब जो उन्होंने का जो कॉलेज में जो उन्होंने टाइम बिताया उसके बारे में है इसका जो हीरो है वो है कृष्ण चंद्र मतलब उन्होंने खुद का नाम नहीं दिया कृष्ण चंद्र नाम उन्होंने यूज़ किया है नेक्स्ट इज प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस इसका जो हीरो है दैट इज आनंद इट इज़ अबाउट एबॉलिशमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट एबॉलिशमेंट मीन्स ख़त्म होना प्रिंसली स्टेट्स के कैसे वो गायब होगी कैसे वो ख़त्म हो गई उसके बारे में है नेक्स्ट इज ओल्ड वीमेन एंड काउ इट इज़ रिटन इन नाइनटीन सिक्सटी इट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी इसमें बताया गया है इट इज़ अबाउट काउ ट्रांसफॉर्म्स इन टू टाइगर दैट हाउ काउ ट्रांसफॉर्म्स काउ इज़ ए वेरी इनोसेंट वी कैन से वेरी काम एनिमल बट टाइगर इज वेरी फ्यूरियस एनिमल वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल सो हाउ अ काउ ट्रांसफॉर्म्स इन टू टाइगर ओनली नोवल इन विच वुमेन इज सेंटर ये मुल्क राजनंद का सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा यही नावल है जिसमें जो वुमेन है वो एक सेंटर करेक्टर है इसमें जो गौरी है वो करेक्टर है वुमेन का नेक्स्ट इज द रोड It was published in 1961. Next work is Death of Hero. इसका जो hero है main character है मकबूल and how मकबूल goes through trial and execution. कि कैसे उसका trial होता है उसको पेश किया जाता है एंड कैसे एक execute किया जा, जा आ, कर देते हैं मुस्लिम को फांसी दे देते हैं सो देर वर अदर शॉर्ट स्टोरी इज रिटन बाय मुल्क राज अनंद यू जस्ट रिमेंबर द नेम्स द लॉस्ट चाइल्ड द बारबर्स ट्रेड यूनियन लाजवंती एंड अदर स्टोरीज द बारबर्स ट्रेड यूनियन वॉज पब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी फोर द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट अ डार्क नाइट द क्लॉब कॉबलर एंड द मशीन सो दिस इज ऑल अबाउट मुल्क राज अनंद सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल द डिटेल्स अबाउट मुल्क राज अनंद आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द डिटेल्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम सो यू डोंट नीड टू गो एनी वेर एल्स फॉर अदर डिटेल्स सो थैंक यू वेरी मच प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ थैंक यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई चैनल